кофе и прямого эфира Просыпаются мысли о спасении мира Блиц ФМ Разбуди вдохновение Изабель, престол, герцог. Так величаво зовут красивых и умных животных – лошадей, на которых занимаются воспитанники спортивной школы по конному спорту. Как и во всех других спортшколах республики, обучение верховой езде и занятия бесплатно. От родителей требуется лишь покупка необходимой формы, ну и сопровождение ребенка на ипподром. Пригород Ешкаралы, Казмодемьянский тракт, сразу за поселком Медведева расположен Руэмский подром. Неподалеку от него база спортивной школы по конному спорту. Работает она с 2001 года, базируется в этом месте с 2005 года. Всего при мудростям конного спорта обучаются чуть больше 150 человек, что интересно практически все девушки. Да и в самом преподавательском составе с Дюшор нет ни одного мужчины. Говорят, останавливать коня на скаку под силу только женщинам. Записываются у нас и мальчики, но буквально через полгода их уже, как правило, не бывает. Потому что мальчики, мне кажется, что они привыкли, пришел, увидел, победил. В нашем спорте такого не бывает. И нет такого, чтобы через три месяца мы ребенка выставляли на соревнования. То есть он все равно должен, первые два года он получает навыки верховой езды. И дальше через два года мы его готовим на старты. Если в других видах спорта это возможно, через два-три месяца уже, допустим, плавать, бегать. А у нас нет. Поэтому чаще всего у нас девчонки, которые более устойчивы, упрямее, может быть, какая-то есть такой спортивный характер. Развенчиваем неверные убеждения. У родителей, планирующих отдать свою дочь в конный спорт, возникают сомнения, что при постоянной езде в седле фигуры девушки меняются, а ноги приобретают характерную форму. Как говорят специалисты, к действительности это не имеет никакого отношения. Это совершенно не так, если генетически не заложено это от родителей. То есть никакие лошади здесь не помешают быть красивой. То есть можете посмотреть на наших всех девочек, симпатичных, стройных, которые ездят верхом. То есть это абсолютно не помеха. Конный спорт красоте. А скорее в помощь. При занятии конным спортом идет нагрузка на мышцы рук, пресса и всей нижней части тела. Развивается выносливость и чувство любви к животным. 16-летняя Екатерина Ганюшкина пришла в конный спорт 7 лет назад. По сравнению с девушкой, ее лошадь – акварель – новичок. Кобыли всего 4 года и лишь год назад лошадь допустили к детям. На акварели Катя только тренируется. Выступает на более взрослых лошадях. Первое идет то, что ты лошадь любишь, кормишь за ней, ухаживаешь. А спорт уже только потом. Всегда надо слушать лошадь и прислушаться именно к ее мнению, не ставить только свои правила. Да, я хочу связать свою жизнь с конным спортом. В дальнейшем хочу быть тренером. В летний период для тренировок и отточки мастерства для занимающихся – этот ипподром. Зимой же большей частью занимаются в небольшом загоне около конюшни и вольере в самой конюшне. Финансирует Дюшурмин спорта республики и администрация Медведевского района. На плечи родителей занимающихся ложится не так много. Оплата амуниции, защиты и формы. Основное направление обучения – конкур, то есть преодоление препятствий, высота которых увеличивается с профессионализмом занимающихся и составляет от 80 до 140 сантиметров. А как часто встречаются травмы в этом виде спорта? Чаще всего травмы получают уже спортсмены, которые серьезно занимаются конным спортом. Перворазрядники, КМСники. Дети практически травм не получают, потому что они обеспечены полной техникой безопасности. То есть каски на голове, специальная одежда, жилеты. Дети падают крайне редко, так как им готовят специальных лошадей. То есть лошадей готовят спортсмены, тренера, спокойных, уравновешенных. То есть лошадь никогда не позволит, чтобы ребенок упал. Ничего не сделать лишнее, никогда не наступит на ребенка. То есть дети крайне редко падают, ну, только в каких-то форс-мажорных обстоятельствах. Ежегодно в Сдюшор по конному спорту открывается набор детей. Так и в этом году с конца августа и до конца сентября школа готова принять около 30 человек в возрасте от 9 до 17 лет. Адрес спортивной школы по конному спорту – поселок Руэм и Подром. Телефон для справок – 58 44 36. Золотая осень на Пульс Радио.